সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ক্লাস 7 এর গণিত করব অনুশীলনী 2.2 তো অনুশীলনী 2.2 এর অঙ্কগুলো আমি তুলছি এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে করব তো তোমরা দেখো প্রথম অঙ্কটা একজন দোকানদার প্রতি মিটার 200 টাকা দরে 5 মিটার কাপড় কিনে প্রতি মিটার 225 টাকা দরে বিক্রি করলে তার কত লাভ হয়েছে খুব সহজ একটা জিনিস এখানে আলোচনা করি অঙ্কটা করার আগে আমি একটা বিষয় আলোচনা করি লাভ আর ক্ষতি মনে করে একটা জিনিস তুমি কিনছো 10 টাকায় আর বিক্রি করছো 8 টাকায় তাহলে তোমার লাভ হবে 2 টাকা তার মানে এখানে লাভটা বের করতে হয় কিভাবে ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় না এখানে ভুল বললাম আমি একটা জিনিস তুমি 10 টাকায় কিনছো 8 টাকায় বিক্রি করছো তার মানে তোমার এখানে 2 টাকা ক্ষতি হলো 10 থেকে 8 বিয়োগ করলে 2 আবার একটা জিনিস 10 টাকায় কিনছো কিন্তু 12 টাকায় বিক্রি করছো তাহলে কিন্তু লাভ হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু 12 থেকে 10 বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে 2 টাকা লাভ হবে তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে যখন ক্ষতি হয় তো যখন ক্রয় মূল্য বেশি বিক্রয় মূল্য কম তখন কিন্তু ক্ষতি হয় এবং ক্ষতি বের করার জন্য ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বিয়োগ করতে হয় আর লাভ বের করার জন্য বিক্রয় মূল্যটা বেশি হবে ক্রয় মূল্য কম হবে এই ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যটা বিয়োগ করতে হবে এই জিনিসগুলো একেবারে সাধারণ জিনিস তোমরা এগুলো আগে থেকেই জানো তারপর আমি একটু বললাম তাহলে লাভ বের করার জন্য কি করতে হবে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বিয়োগ করতে হবে আর ক্ষতি বের করার জন্য ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বিয়োগ করতে হবে তো বন্ধুরা আসো আমি প্রথম অঙ্ক শুরু করছি এক নম্বর একজন দোকানদার প্রতি মিটার 200 টাকা দরে 5 মিটার কাপড় কিনে প্রতি মিটার 225 টাকা দরে বিক্রি করলে কত লাভ হয়েছে দেখো 1 মিটার কাপড় কিনছে সে 200 টাকায় এইভাবে সে 5 মিটার কিনছে বাট বিক্রি করার সময় কিন্তু সে বেশি দামে বিক্রি করছে দেখো 225 টাকায় বিক্রি করছে তাহলে লাভ হবে তো এখন আমরা দেখব যে কাপড়ের মোট দাম কত মোট ক্রয় মূল্য কত মোট বিক্রয় মূল্য কত এই দুইটা আগে বের করব তো দেখো এক নম্বর 1 মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য 200 টাকা 200 টাকা এখানে লিখি অতএব 5 মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য কত হবে বেশি হবে 200 দিয়ে গুণ হবে 5 কে আচ্ছা গুণ করলে কত হয় 1000 টাকা একদম সিম্পল এখন বিক্রয় মূল্যটা আসো বিক্রি করতে কিন্তু 225 টাকা করে আবার আবার 1 মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য 225 টাকা অতএব 5 মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য 225 গুণ 5 এত টাকা গুণ করলে কত হয় 5 5 7 25 এর 5 5 2 গুণ 10 7 2 এর 12 5 গুণ 10 7 1 এর 11 এত টাকা তাই দেখো দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু 5 মিটার কাপড় কিনছে 1000 টাকায় বিক্রি করছে 1125 টাকায় তাহলে দেখো ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য কিন্তু বেশি তাহলে কি হবে লাভ হবে অতএব লাভ হয় লাভ হয় 1125 বিয়োগ 1000 এত টাকা তাহলে 125 টাকা তাহলে এই উত্তর লিখে দিবা লাভ হয় 125 টাকা আচ্ছা যাই হোক দুই নম্বর অঙ্কে যাওয়ার আগে বন্ধুরা একটা কথা বলি সেটা হলো এই ভিডিও গুলো কিন্তু তোমরা শেয়ার করে দিবা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুরা এখন তো সবার যেহেতু স্কুল বন্ধ লেখাপড়ায় সবাই প্রবলেমে আছে তোমরা তো সংসদ টিভিতে ক্লাস করছো তো তার পাশাপাশি আমিও তোমাদের সাথে আছি তো তোমরা ভিডিও গুলো শেয়ার করবা তোমাদের বন্ধুদের সাথে বন্ধুদেরকে তাহলে তারাও কিন্তু এখানে উপকৃত হবে এবং আরেকটা জিনিস বলি তোমাদের যে প্রতিদিন যে বাড়ির কাজ দেওয়া হচ্ছে গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ের বাড়ির কাজগুলো করতে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি সাথে সাথে তোমাদের ওই বাড়ির কাজগুলো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব যাই হোক দুই নম্বরে চলে যাচ্ছে একজন কমলা বিক্রেতা প্রতি হালি 60 টাকা দরে 5 ডজন কমলা কিনে প্রতি হালি 50 টাকা দরে বিক্রি করলে কত ক্ষতি হয়েছে খুব খুবই সহজ দেখো প্রতি হালি 60 টাকা দরে 5 ডজন প্রতি হালি 60 টাকা দরে 5 ডজন কিনছে মানে এক হালি কিনছে 60 টাকা এবং এভাবে কমলা কিনছে কতগুলো পাঁচ ডজন কিন্তু আচ্ছা বিক্রি করাটা দেখো প্রতি হালি পঞ্চাশ টাকা দরে সবগুলোই বিক্রি করছে তো এখানে দুইটা জিনিস একটা হলো হালি এবং ডজনের বিষয়টা কিন্তু একটু ঠিক আমাদেরকে আগে ঠিক করে নিতে হবে কি ঠিক করে নিতে হবে এই যেখানে হালি আছে হালি আর এখানে আছে ডজন তো আমরা ডজনটাকে আগে হালি বানাই নিব তাহলে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা খুব সহজ হবে তো বন্ধুরা আমরা জানি যে বারোটা হইলো এক ডজন আর চারটা হলো এক হালি আর তিন হালি হইলো এক ডজন তাহলে এক ডজন সমান তিন হালি তাহলে এই কথাটা আমি লিখি প্রথমে আমরা লিখবো আমরা জানি আমরা জানি এক ডজন সমান 
তিন হাজির তাহলে এখানে কত ডজন পাঁচ ডজন অতএব পাঁচ ডজন সমান তিন গুণ পাঁচ এত হালি তিন পাঁচ পনেরো হালি মানে আমরা হালিতে চলে আসলাম কলাগুলো এখন আর ডজনে নাই এখন হালিতে চলে আসছি তো হালিতে যখন চলে আসলাম দেখো এখন কেনার হিসাবটা একটু দেখো প্রতি হালি কিনছে ষাট টাকা মানে এক হালির দাম হইলো ক্রয় মূল্য হলো ষাট টাকা এখন এখন এক হালি কলা না কমলা কমলা কমলার ক্রয় মূল্য দেখো বন্ধুরা ষাট টাকা অতএব কত হালি কমলা কিনছে এই দেখো পনেরো হালি এই যে পাঁচ ডজন পাঁচ ডজন মানেই হলো পনেরো হালি অতএব পনেরো হালি কমলার ক্রয় মূল্য ষাট গুণ পনেরো এত টাকা ছয় পনেরো নব্বই নয়শো টাকা তোমরা গুণটা করে ফেলবা ছয় পনেরো নব্বই একটা শূন্য শেষে দিলাম আচ্ছা এখন বিক্রির পালা বিক্রি করছে কিভাবে দেখো প্রতি হালি পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি করছে প্রতি হালি পঞ্চাশ টাকা আবার আবার এক হালি কমলার বিক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকা অতএব কত হালি ওই পনেরো হালি পনেরো হালি কমলার বিক্রয় মূল্য পঞ্চাশ গুণ পনেরো এটা গুণ করি পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর আর একটা শূন্য শেষে এত টাকা দেখো বন্ধুরা কিনছে নয়শো টাকায় আর বিক্রি করছে সাতশো পঞ্চাশ টাকায় তাহলে কিন্তু লস হবে যেহেতু বেশি দামে কিনছে কম দামে বিক্রি করছে তাহলে অবশ্যই কি ক্ষতি হবে তার অতএব ক্ষতি হয় ক্ষতি হয় নয়শো বিয়োগ সাতশো পঞ্চাশ টাকা কত হচ্ছে তাহলে দেখো তো শূন্য পাঁচ থেকে দশ পাঁচ এক একশো পঞ্চাশ টাকা তোমরা উত্তর লিখে দিবা ক্ষতি হয় একশো পঞ্চাশ টাকা তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে যাব তিন নম্বরে তিন নম্বর প্রশ্নটা দেখো রবি প্রতি কেজি চল্লিশ টাকা দরে পঞ্চাশ কেজি চাউল কিনে চুয়াল্লিশ টাকা দরে কেজি দরে বিক্রি করলে কত লাভ বা ক্ষতি হবে দেখো এক কেজি কিনছে পঞ্চাশ টাকা এবং এভাবে চুয়াল্লিশ কেজি কিনছে না চল্লিশ টাকাই কিনছে দেখো ক্রয় মূল্য চল্লিশ টাকা আর বিক্রয় মূল্য হলো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এক কেজি চাউলের ক্রয় মূল্য চল্লিশ টাকা এক কেজি চাউলের ক্রয় মূল্য চল্লিশ টাকা অতএব কত কেজি দেখো কত কেজি পঞ্চাশ কেজি এই যে প্রতি কেজি চল্লিশ টাকা দরে পঞ্চাশ কেজি তাহলে পঞ্চাশ কেজি চাউলের ক্রয় মূল্য চল্লিশ গুণ পঞ্চাশ এটা গুণ করি চার পাঁচা কুড়ি শেষে দুইটা শূন্য দিয়ে দিব তাহলে দুই হাজার টাকা হয়ে গেল ক্রয় মূল্য এখন দেখো বন্ধুরা বিক্রি করছে চুয়াল্লিশ টাকা কেজি ধরে এক কেজির বিক্রয় মূল্য চুয়াল্লিশ টাকা আবার এক কেজি চাউলের বিক্রয় মূল্য চুয়াল্লিশ টাকা অতএব কত কেজি কিনছে পঞ্চাশ কেজি পঞ্চাশ কেজি চাউলের বিক্রয় মূল্য কত হবে চুয়াল্লিশ গুণ পঞ্চাশ এত টাকা শূন্য চার পাঁচা বিশের শূন্য চার পাঁচা বিশ হাত দিয়ে বাইশ এত টাকা লক্ষ্য করো বন্ধুরা দুই হাজার টাকায় কিনছে আর বিক্রি করছে কিন্তু বাইশশো টাকায় তাহলে অবশ্যই কি হবে লাভ হবে বেশি দামে যেহেতু বিক্রি করলো তাহলে লাভ হবে অতএব লাভ হয় অতএব লাভ হয় তা সবসময় আমরা বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করবো এটা বড় এটা ছোট এই যে বাইশশো পঞ্চাশ বিয়োগ দুই হাজার এত টাকা তাহলে বিয়োগ করলে কথা হয় দুইশো টাকা তো দেখো বন্ধুরা আমাদের তিন নম্বর হয়ে গেল এটা তোমার উত্তর লিখে দিবা উত্তর লাভ হয় দুইশো টাকা এরপরে আমি চলে যাচ্ছি চার নম্বরে চার নম্বর দেখো প্রতি লিটার মিল্ক ভিটা দুধ বান্ন টাকায় কিনে পঞ্চান্ন টাকা দরে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে এখানে কিন্তু শতকরাটা বের করতে বলছে আগেরগুলোতে শতকরা বের করতে বলেনি জাস্ট লাভ এবং ক্ষতি এবার কিন্তু আমরা শতকরায় ঢুকে গেছি প্রতি লিটার বান্ন টাকায় করে কিনছে পঞ্চান্ন টাকা করে বিক্রি করছে দেখো তাহলে তো লাভ হবে আচ্ছা দেখো ক্রয় মূল্য এইভাবে লিখি ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য হইল বান্ন টাকা 
আর বিক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য হইল পঞ্চান্ন টাকা তো দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু ক্রয় মূল্য হচ্ছে বিক্রয় মূল্য বেশি অতএব লাভ হয় অতএব লাভ হয় পঞ্চান্ন বিয়োগ বান্ন এত টাকা তো বিয়োগ করলে কত হয় তিন টাকা এটা কিন্তু উত্তর না কারণ এখানে বলছে যে শতকরা কত লাভ হবে শতকরা বের করতে বলছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে দেখো ক্রয় মূল্যের হিসাবে আমাদের লাভ বা ক্ষতি হয় যখন এটা পার্সেন্টেজ করব তখন কিন্তু বিক্রয় মূল্যটা আমাদের আর কোনো কাজে লাগবে না শুধু ক্রয় মূল্যটাই লাগবে তো আমরা লিখবো বান্ন টাকায় লাভ হয় তিন টাকা অতএব এক টাকায় কত হয় অতএব একশো বান্ন টাকায় লাভ হয় তিন টাকা অতএব এক টাকায় লাভ হয় তিন বাই বান্ন টাকা অতএব একশো টাকায় লাভ হয় তিন গুণন বান্ন বাই একশো ভুল করলাম তিন গুণন একশো বাই বান্ন এটা দেখো এখন কাটাকাটি করি কাটাকাটি করলে তিন দিয়ে বান্নকে কাটলে তিন দিয়ে বান্ন কি কাটা যায় না যাবে না এটাকে আমরা কাটবো চার দিয়ে দেখো চার দিয়ে কাটলে পঁচিশ হয় আর এটাকে চার দিয়ে কাটলে চার একে চার তিন আচারে বারো তেরো হয় তাহলে দেখো বন্ধুরা নিচে কিন্তু তেরো আর উপরে তিন পঁচিশে পঁচাত্তর এত এত টাকা তারপরে কি করবে এটাকে ভাগ করে দিতে হবে ভাগ করে দিতে হবে ভাগটা আমি এখানে করে দেখাই এই জায়গায় করে দেখাচ্ছি জায়গায় যেহেতু এখানে শর্ট তেরো দিয়ে পঁচাত্তরকে ভাগ ছয় তেরো আটাত্তর পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি পাঁচ সমস্ত পাঁচ পূর্ণ দশ বাই তেরো এত টাকা তোমরা সরাসরি এইভাবে লিখে দিলে হবে অসুবিধা নাই তো তোমরা উত্তরে কিন্তু পার্সেন্ট লিখবা উত্তর লিখবা লাভ এত পার্সেন্ট এই কথাটা লিখবা লাভ এত পার্সেন্ট লিখবা তো আমরা চলে যাচ্ছি লাস্ট অঙ্ক এখানকার এই লিস্টের মধ্যে যে লাস্ট পাঁচ নম্বরটা আছে এটাতে চলে যাচ্ছি প্রতিটি চকলেট আট টাকা হিসাবে ক্রয় করে আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসাবে বিক্রি করলে ২৫ টাকা লাভ হলো মোট কয়টি চকলেট ক্রয় করলো দেখো একটা চকলেট কিনছে হলো আট টাকায় বিক্রি করছে সাড়ে আট টাকায় আট টাকায় কিনে সাড়ে আট টাকা বিক্রি করছে এবং এভাবে কেনাবেচা করে তার পঁচিশ টাকা লাভ হয়েছে তো কতগুলো চকলেট সে কিনেছিল এইটা বের করতে বলছে তাহলে দেখো প্রতিটি চকলেটের বিক্রয় মূল্যটা আগে লিখি প্রতিটি চকলেটের বিক্রয় মূল্যটা উপরে লিখব এত টাকা আর প্রতিটি চকলেটের ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য হলো আট টাকা আট দশমিক শূন্য শূন্য টাকা আট টাকা লিখলেও হবে বা আট দশমিক শূন্য শূন্য টাকা লিখলেও হবে তাহলে এখানে বিয়োগ করলে অতএব লাভ হয় লাভ হয় এটা বিয়োগ করলে হয় শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা দেখো বন্ধুরা একটা চকলেটে কিন্তু এই টাকাটা লাভ হয়েছে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা মানে পঞ্চাশ পয়সা মানে আট আনা আমরা যেটা বলি একদম সহজ বাংলায় আট আনা লাভ হয়েছে বা পঞ্চাশ পয়সা লাভ হয়েছে তো দেখো বন্ধুরা এই পঞ্চাশ পয়সা লাভ করার জন্য তাকে চকলেট কিনতে হয়েছিল কিন্তু একটা মানে একটা চকলেটেই তার পঞ্চাশ পয়সা লাভ হয়েছে তো এখন এই যে পঁচিশ টাকা লাভ হচ্ছে তার জন্য তাকে কয়টা চকলেট কিনতে হচ্ছে এইটা বের করতে হবে তো আমরা লিখবো এত টাকা লাভ হয় একটি চকলেটে এত টাকা লাভ হয় একটি চকলেটে অতএব এক টাকা লাভ হয় এক বাই এতটা চকলেট অতএব কত টাকা লাভ হয়েছিল পঁচিশ টাকা অতএব পঁচিশ টাকা লাভ হয় এক গুণ পঁচিশ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য এতটা চকলেট তো দেখো বন্ধুরা এখানে এইটা এখন আমাদের হিসাব করতে হবে তো তোমাদের আমি বলি সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি তোমরা যদি কাটাকাটি করতে পারো তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড কাটাকাটি করতে না পারলে এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করবা ক্যালকুলেটারে ভাগ করলেই কিন্তু হয়ে যাবে আর আমি কাটাকাটির বিষয়টা একটু বলি কীভাবে কাটাকাটি করবা দেখো তোমরা এই দশমিকটা তুলে দিবা 
তুলে দিয়ে দশমিকের জন্য উপরে একটা এক যাবে এবং দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক আছে এই জন্য দুইটা শূন্য যাবে আচ্ছা এখন দশমিক কিন্তু নাই এখন কাটাকাটি করবো কিভাবে এই শূন্য আর এই শূন্য কাটা পাঁচ দিয়ে দশকে কাটলে পাঁচ দুগুণ দশ এখন গুণ করে দাও দুই দিয়ে পঁচিশ কে গুণলে পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ পঞ্চাশটি চকলেট তো বন্ধুরা দেখো তারা চকলেট কিনেছিল পঞ্চাশটি তোমরা উত্তর লেখে দিবা যে পঞ্চাশটি আর কিছু লেখা লাগবে না পঞ্চাশটি পঞ্চাশটি লেখলেই হবে তো বন্ধুরা সাথেই থাকো বাড়িতে থাকো সুস্থ থাকো সাবধানে থাকো ধন্যবাদ